హాయ్ నేను మీ సత్యం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఏ స్టోరియల్ సో ఈరోజు చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే పాడ్ లెటర్స్ సో పాడ్ లెటర్ అంటే ఏంటి ఇలా టైప్స్ ఆఫ్ పాడ్ లెటర్స్ ఎలా ఉంటాయి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ పాడ్ లెటర్ అంటే ఏంటంటే ఏ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ మేడప్ ఆఫ్ ఓ ఫోర్ లైన్ సెగ్మెంట్స్ పాడ్ లెటర్ అంటే ఏంటిది ఏ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ మేడప్ ఆఫ్ ఫోర్ లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఈజ్ కార్డ్ పాడ్ లెటర్ ఓకేనా సో ఇందులో ఈ క్వాల్ లెటర్ హైజ్ ఫోర్ సైడ్స్ ఫోర్ యాంగిల్స్ అండ్ ఫోర్ వర్టిసెస్ వర్సెస్ అని ఇంతకుముందు వర్సెస్ అని ఏంటంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైంది పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సెషన్ ఆఫ్ టూ లైన్ సెగ్మెంట్స్ అనమాట ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏంది వర్సెస్ సో ఇక్కడ సైడ్ అంటే ఇక్కడ సైడ్ కదా ఇది మొత్తం ఏంటి మనకు ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేది యాంగిల్ ఇట్లా మనకు ఫోర్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ద స్ట్రేట్ లైన్ జాయినింగ్ ద ఆపోజిట్ వర్సెస్ ఈజ్ కాల్డ్ డయాగ్నల్ చూడు ఇది ఒక వర్టెక్స్ ఇది ఒక వర్టెక్స్ సో ఇవి రెండు ఏంటి ఆపోజిట్ వర్టెక్స్ అంటాం సో ఇది ఒక ఇది ఒక టెక్స్ ఇది ఒక టెక్స్ ఇవి రెండు కూడా ఆపోజిట్ ఉన్నాయి సో ఇది జాయిన్ చేసిన లైన్ సెగ్మెంట్ మనం ఏమంటాం డయాగ్నల్ అంటాం ఓకేనా సో దేర్ ఆర్ టూ డయాగ్నల్స్ ఇన్ ఎనీ క్వార్డ్రేటరల్ మనం ఏ క్వార్డ్రేటర్ తీసుకున్న మనకు ఓన్లీ టూ డయాగ్నల్సే వస్తాయి ఓకేనా సో ద సమ్ ఆఫ్ ది ఫోర్ ఇంటర్ యాంగిల్స్ ఈస్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో ఇందులో మొత్తం అన్ని యాంగిల్స్ని ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అన్ని యాడ్ చేసి మనకి ఎంత వస్తుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ మనం టైప్స్ ఆఫ్ క్వార్డ్రేటర్స్లో ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకుందాం సో ఇందులో ఫస్ట్ ట్రెపీజియం గురించి తెలుసుకుందాం సో ట్రెపీజియం ఏంటంటే వన్ పేర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారల్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం ట్రెపీజియం అంటాం ట్రెపీజియం ఈజ్ ఏ క్వాలిటరల్ ఇన్ విచ్ వన్ పేర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారల్ ఇందులో ఈ ఏబి అండ్ డిసి ప్యారల్ తీసుకుంటే ఈ ఏడి కామ ఇక్కడ బిసిఆర్ ఏమైతే ట్రాన్స్ఫర్స్ అవుతాయి అప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ది ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఇది వన్ ఎయిటీ కాబట్టి యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రావచ్చు ఇక్కడ యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ కూడా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రావచ్చు సమ్ ఆఫ్ ది ఫోర్ ఇంటర్ యాంగిల్స్ కూడా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎందుకంటే ఇది ఒక క్వాలిటర్ కదా సో ఏ క్వాలిటర్ తీసుకున్న మనకు సమ్ ఆఫ్ ది ఫోర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం కైట్ గురించి తెలుసుకుందాం సో కైట్ ఏంటంటే ఇక్కడ అడ్జస్టెంట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి చూడండి ఇక్కడ ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి అయింది ఇక్కడ బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ డిసి అయింది సో కైట్ ఈజ్ ఏ క్వాలిటరల్ ఇన్ విచ్ టూ అడ్జస్టెంట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో టూ అక్కడ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ వేర్ ద ఈక్వల్ సైడ్స్ మీట్ యాంగిల్ బి ఈక్వల్ యాంగిల్ డి అంటే ఇక్కడ ఈ యాంగ్ ఈ డి ఇక్కడ ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ ఇక్కడ మీట్ అయింది ఇక్కడ ఈక్వల్ సైడ్స్ ఇక్కడ మీట్ అయ్యాయి కాబట్టి యాంగిల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి అవుతుంది సో ఇందులో ద సమ్ ఆఫ్ ది ఫోర్ ఇంటర్ యాంగిల్స్ కూడా త్రీ సిక్స్టీ ఎందుకంటే ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రిలేటరల్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ డయాగ్నల్ సైడ్ ఇంటర్సెక్ట్ టు రైట్ యాంగిల్ ఇక్కడ టూ డయాగ్నల్ తీసుకుంటే వీటి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే నైన్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఓకేనే అలానే ఇక్కడ ఒక డయాగ్నల్ తీసుకుంటే ఇంకో డయాగ్నల్ ఏమిటంటే పర్పండిక్యులర్ బై సెటర్స్ అవుతాయి ఇక్కడ సో వన్ ఆఫ్ ది డయాగ్నల్ ఈజ్ ద పర్పండిక్యులర్ బై సెటర్ ఆఫ్ ది అదర్ ఇప్పుడు బిడి తీసుకుంటే ఏసీకి అది పర్పండిక్ బై సెటర్ అవుతుంది అదే ఇది ఏసీ ఏమవుతుంది బిడికి పర్పండిక్యులర్ బై సెటర్ అవుతుంది ఓకేనా ఇది కైట్ నెక్స్ట్ ప్యాలోగ్రామ్ తీసుకుంటాం ఈ ప్యాలోగ్రామ్ తీసుకుంటే ఇనియే క్వాడ్రిలేటరల్ టూ పేర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారల్ ఇక్కడ ఈ టూ సైడ్స్ ప్యారల్ అవుతున్నాయి ఈ టూ సైడ్స్ ప్యారల్ అవుతున్న వాటి దీన్ని ఏమంటాం ప్యాలోగ్రామ్ అంటాము సో ఏ ప్యాలోగ్రామ్ ఈజ్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ ఇన్ విచ్ టూ పేర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారల్ ఇప్పుడు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఏమవుతాయి అంటే ఈక్వల్ అవుతాయి అందులోనే ఆపోజిట్ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ యాంగిల్ సి అవుతుంది యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి అవుతుంది అలానే సైడ్స్ ఈక్వల్ అనేది ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అన్నారు సో ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిసి అవుతుంది బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడి అవుతుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ది అడ్జస్టెన్స్ యాంగిల్స్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ సో ఇంతకుముందు అంటే ఇక్కడ ప్యాలల్ అన్నాం కాబట్టి ఒకరి ఏడి బిసి ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకుంటే యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ డి ఈక్వల్ వన్ ఎయిటీ అవుతుంది యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఎయిట్ అవుతుంది అదే ఇప్పుడు ఏడి ప్యాలల్ టు బిసి తీసుకుని తీసుకుంటే ఇక్కడ
రండి బీడీ తీసుకుంటే ట్రయాంగిల్ ఏడిబి ట్రయాంగిల్ డిసిబిఆర్ కాంగ్రెస్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతాయి ఇప్పుడు వాటి ఏరియాస్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి ఓకేనా ఇది మాత్రం పాయింట్ చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం రెక్టాంగిల్ గురించి తెలుసుకుందాం సో రెక్టాంగిల్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇనియే ప్యాలోగ్రామ్ వన్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ సీజ్ నైంటీ డిగ్రీస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రెక్టాంగిల్ లేదంటే రెక్టాంగిల్ ఈచ్ యాంగిల్ మనకు నైంటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది ఓకేనా సో రెక్టాంగిల్ ఏంటో డెఫినెన్ చూద్దాం ఒకసారి ఏ ప్యాలోగ్రామ్ ఇన్ విచ్ వన్ యాంగిల్ ఈజ్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఈజ్ కాల్డ్ రెక్టాంగిల్ ఇందులో మనకు రెక్టాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అండ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అవుతాయి ఎందుకంటే ప్యాలోగ్రామ్ అన్నాం కదా ఇది కూడా మన ఆఫ్ది ప్యాలోగ్రామ్ అనమాట సో ఇందులో ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి అండ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఇవి కూడా మనకి ఈక్వల్ అవుతాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ది అడ్జస్టెంట్ యాంగిల్స్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ ఇంతకుముందు మనం ప్యాలోగ్రామ్ చెప్పాము కాబట్టి సో ఇక్కడ ఇందులో కూడా సమ్ ఆఫ్ ది అడ్జస్టెంట్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ బై సెట్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఈక్వల్ ఈ పాయింట్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే అది ప్యాలోగ్రామ రెక్టాంగిల్ మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ప్యాలోగ్రామ్లో డయాగ్నల్స్ ఆర్ బైస్ టీచ్ అదర్ బట్ నాట్ ఈక్వల్ కానీ ఇక్కడ డయాగ్నల్స్ ఆర్ బైస్ టీచ్ అదర్ అండ్ ఈక్వల్ ఎందుకంటే ప్యాలోగ్రామ్కి రెక్టాంగిల్కి సిమిలారిటీస్ చాలా ఉంటాయి సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉండాలంటే ఇది ఒకటి మాత్రం మంచి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటి డయాగ్నల్స్ని చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ద సమ్ ఆఫ్ ది ఫోర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఇస్ త్రీ సిక్స్టీ మనం క్వార్లేటర్లో కూడా సమ్ ఆఫ్ ది ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ త్రీ సిక్స్టీ అనుకున్నాం సో ఈ రెక్టాంగిల్ కూడా మనకు క్వార్లెటర్ క్వార్లెట్లో ఒక పార్ట్ కాబట్టి సో దీనిలో కూడా సమ్ ఆఫ్ ది ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఏమవుతాయి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అవుతాయి సో ఈచ్ డయాగ్నల్ డివైడ్స్ ద రెక్టాంగిల్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ఏరియా మనం ఇంతకు ముందే ప్యాలోగ్రామ్లో ఈ పాయింట్ మనం నేర్చుకున్నాము ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ప్యాలోగ్రామ్ కాబట్టి సో ఈచ్ డయాగ్నల్ డివైడ్స్ ద రెక్టాంగిల్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ఏరియా నెక్స్ట్ మనం రాంబస్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇన్ ఏ ప్యాలోగ్రామ్ అడ్జస్టెంట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయినటువంటి దాన్ని ఏమంటాం మనకు రాంబస్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఏడి డిసి మన అడ్జస్టెంట్ సైడ్స్ అనుకుంటే ప్యాలోగ్రామ్లో ఇవి రెండు ఈక్వల్ అయినటువంటి ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం రాంబస్ అంటాం సో ఏ ప్యాలోగ్రామ్ ఇన్ విచ్ టూ అడ్జస్టెంట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఈజ్ కాల్డ్ రాంబస్ సో ఈ రాంబస్లో మనకి ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అనమాట అని సమ్ ఆఫ్ ది అడ్జస్టెంట్ యాంగిల్స్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ ఎందుకంటే ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది మనకు ప్యాలోగ్రామ్ కదా సో ఇది రాంబస్ కూడా ప్యాలోగ్రామ్ ఉండొచ్చు సో సమ్ ఆఫ్ ది అడ్జస్టెంట్ యాంగిల్స్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ తర్వాత సమ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇంటర్ యాంగిల్స్ ఈజ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రలేటరల్ నెక్స్ట్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ బై సెట్ ఈచ్ అదర్ ఎట్ రైట్ యాంగిల్ ఇక్కడ ఏసి బిడి తీసుకుంటే ఇక్కడ మధ్యన యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అంట నైన్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అండ్ నాట్ ఈక్వల్ సో దీని లెన్స్ ఈక్వల్గా ఉండవు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మనం స్క్వేర్ చూసుకుందాం స్క్వేర్లో మనకు ఇక్కడ ఏమన్నా రెక్టాంగిల్ ఇన్ విచ్ అడ్జస్టెంట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఈజ్ కాల్డ్ స్క్వేర్ ఇక్కడ రెక్టాంగిల్లో అడ్జస్టెంట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ దీన్ని ఏమంటాం స్క్వేర్ అంటాం ఇందులో ఆల్ సైడ్స్ అండ్ ఆల్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ది అడ్జస్టెంట్స్ యాంగిల్స్ ఈజ్ వన్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సమ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆల్సో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇది కూడా మనకు క్వార్లెటర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డయాగ్నల్స్ బై సెట్ ఈచ్ అదర్ ఇట్ రైట్ యాంగిల్ అండ్ ఈక్వల్ దీనిలో మనకు రాంబస్కి సిమిలారిటీస్ మన రాంబస్ కుండు స్క్వేర్కి సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి అక్కడ కూడా ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అన్నాం ఇక్కడ ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అన్నాం కానీ డయాగ్నల్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే అందులో ఈ నాట్ ఈక్వల్ వస్తాయి స్క్వేర్లో ఈక్వల్ వస్తాయి ఇక్కడ మనకు కన్ఫ్యూజ్ ఏమి లేదు డయాగ్నల్స్ మాత్రం చెక్ చేసుకోండి రాంబస్ స్క్వేర్ ఇచ్చినప్పుడు ఎందుకంటే అందులో ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అన్నాం ఇందులో కూడా ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అన్నాం కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇక్కడ డయాగ్నల్స్ బై సెట్ ఈచ్ అదర్ ఇట్ రైట్ యాంగిల్ అండ్ ఈక్వల్ ఓకేనా సో ఇది మనకు స్టై మనకి ఏంటి ఇక్కడ ఈచ్ డయాగ్నల్ డివైడ్ ద స్క్వేర్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ఏరియా సో ఇందులో కూడా మనకు ఈ డయాగ్నల్స్ ఏం చేస్తే స్క్వేర్ని టూ పార్ట్స్ డివైడ్ చేసుకో ట్రయాంగిల్ టూ పార్ట్స్ డివైడ్ చేస్తే అందులో ట్రయాంగిల్స్ ఎలా ఉంటాయంట ఈక్వల్ ఏరియా ఉంటాయంట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు